Hallo en welkom bij een leuke aflevering van U in de Wijk Zuilen. We hebben vandaag drie nieuwe en leuke items voor u in de aanbieding. We, gaan, we hebben een interview met Rob van Dopperen van de Flexbus. We hebben ook nog de straatvracht bij de Rokade. Want we vragen ons af, wat doen ze eigenlijk in de vrije tijd hier in de buurt? En we eindigen met de historie tussen de grens van Zuilen en Utrecht. Ik hoop dat u geniet van deze aflevering. Op de Pionstraat is een tijd geleden de bus weggegaan. Per 31 augustus 2020 kregen we een schitterende mooie bus, haltes vier stuks, hier in Zuilen. Hoe werkt dit eigenlijk nou helemaal, die U-Flex-bus? Ja, U-Flex is eigenlijk een soort combinatie tussen een reguliere buslijn en een taxi. Uh, je kunt uh, hier uh, gewoon een bus bestellen, een klein busje, bij de halte gaan staan en instappen. Dus de mensen die zouden zeg maar, kunnen bellen via een app of meer uitleg? Ja, je kunt de rit bestellen via een app, telefonisch. Er zijn, uh, je kunt het dus op de traditionele manier doen. En dan rij je dus van halte naar halte. Dus we hebben speciale U-flex haltes hier in de wijk Zuilen aangelegd. En als je daar gaat staan, dan kun je met een klein busje of met een soort regio taxi is het eigenlijk, uh, naar je plek van bestemming. We hebben ook rode stippen. Wat houdt dat nou eigenlijk in? Een rode stip, dat is een uh, normale bushalte. Je kunt vanaf een U-flex halte naar een normale bushalte reizen, geen enkel probleem. Alleen als je dan verder wilt, ja, dan moet je even rekening houden met een overstap. Maar als ik vanaf de Dame, vanaf de Pionstraat richting station Overveg wil, kan ik niet met de U-flex meer terug. Dan moet ik met de rode stippen volgen om weer terug te komen. Exact, dan moet je dus met de rode normale bus eigenlijk weer terugreizen. Ja, dus het is een combinatie. U-flex is aanvullend op de normale buslijn. Eh, het grote voordeel is, deze bushalten staan dicht bij de mensen in de wijk. Want de mensen willen graag korte loopafstand hebben. Nou, daar is nu in voorzien. Eh, en het vraagt ook iets van uh, flexibiliteit van de kant van de reiziger. Want je moet natuurlijk wel op, bijvoorbeeld op tijd je rit bestellen. En eh, er zitten dus meerdere reizigers soms in het voertuig, in het busje. Eh, dus er worden meerdere mensen dan op verschillende bestemmingen afgeleverd. Net als met een taxi, zeg maar. En het busje zou eigenlijk voor de senioren uit Zuilen heel graag richting het centrum van Utrecht willen. Is daar ook misschien een mogelijkheid voor? Nou, op dit moment is dat uh, niet mogelijk om een direct uh, door te reizen naar het centrum. Uh, er zit dus nog een overstap in. We zijn nu nog geen twee maanden uh, geleden begonnen met U-Flex hier in de wijk Zuilen. Dus we gaan ook heel goed even de vinger aan de pols houden van waar ligt nou de vraag... Uh, mocht nou blijken dat er toch wel heel overduidelijk een behoefte is aan een directe verbinding, ja, dan kijken we er natuurlijk naar. Het is voor ons ook een proef hè, om te kijken van hoe valt die. Uh, maar we hebben wel ervaringen elders in de provincie Utrecht waaruit blijkt dat U-Flex gewoon een goed alternatief kan zijn. Zoals waar? Nou, bijvoorbeeld in Houten, in het buitengebied uh, rijden we U-Flex met UOV. Daar valt die erg goed, we hebben we ook enquêtes gedaan onder de reizigers. En daar blijkt het echt te voorzien in de behoefte. Ik woon hier zelf op het Zwalenvechtplein. Ik heb vanaf het begin van augustus nog, niet, maar nog geen busje gezien. Nee, de bezetting hier van Uflex hier in de wijk Zuilen is echt nog heel erg minimaal. Zeer beperkt nog. Dat kan en moet ook beter wat ons betreft. Dus we hebben met hulp ook van de gemeente Utrecht daar meer aandacht aan besteed. Mensen hebben ook meer informatie in de bus gekregen. Um, het heeft gewoon even tijd nodig voordat het bekend is, denk ik. He, dus wat dat betreft ook goed dat we er even aandacht aan besteden. Uh, in Houten hebben we gemerkt dat uh, de busjes die daar reden, en dat kan soms tot laat in de avond, he, dat is ook een van de voordelen van Uflex, tot, soms tot middernacht kun je gewoon gebruik maken van de busjes. Nou, dat we op een goede dag daar toch wel uh, per rit... Uh, uh, vier à vijf personen in een busje hadden. En dat lijkt misschien niet veel, maar voor de mensen in, de, in die omgeving is dat heel goed. Zou we zeg maar, er zou iemand opstaan in de dame, die zou in één keer zeggen, nou, met deze uitzending, die gaat een handtekeningactie organiseren. En die handtekeningen, kunnen ze dat rechtstreeks naar de gemeente toe brengen of worden die opgehaald? Als mensen een signaal hebben, en dat hebben ze hier in de wijk eerder laten horen, hè, toen het ging om het verplaatsen van de buslijn, dan luisteren we daarnaar. Dat geldt ook voor Uflex. En uh, dan kun je je wenden tot de provincie Utrecht als opdrachtgever voor het openbaar vervoer of de vervoerder zelf, UOV. We zijn vandaag bij de Rokade, want ik vroeg me eigenlijk af wat de mensen in de vrije tijd tegenwoordig. Ik heb eigenlijk geen idee. Nou, laten we maar eens even kijken. 
Wat doet u eigenlijk qua sport en cultuur in de wijk? Hardlopen in de wijk. Nou ja, boodschappen. Uh, nee. Um, ja, daarnaast op dit moment niet zo heel veel, want anders gaan we vaak uit eten of uh, lekker een beetje wandelen of fietsen. Reizen zit er ook niet echt in, maar dat, dat zijn de dingen die we anders wel vaak en graag doen. Nou, uh, fietsen, golven, uh, wandelen. Sporten doe ik twee keer in de week. Ja, moet hè. Boven de 50 moet je ook iets doen. Nou, we gaan wel graag naar concertjes en uh, theater af en toe. Het is uh, wandelen, fietsen, lezen, puzzelen, huishouden. Ik ben klaar met werken, dus... Nou, ik heb op het moment vrij weinig vrije tijd. Uh, ik heb net een dochtertje gekregen. Dus, uh, oh, gefeliciteerd. Dankjewel, daar zijn we veel mee bezig. Maar uh, ik probeer ze nu en dan een beetje een spelletje te spelen. Uh, wat gitaar te spelen, uh, boekje te lezen, dat soort dingen. Vindt u dat er ook genoeg aanbod is qua sport en uh, dingen te doen hier? Ja, ik ga vaak naar het zwembad in, uh, bij Overvecht. En dat is dicht bij ons huis. Dus, uh... In Utrecht zeker. Ik vind het een uh, hele leuke, diverse stad. Het is een kleine, compacte stad, maar je hebt... Voor de, de grootte van de stad vind ik dat er in de verhouding heel veel te doen is. Ja, er is voldoende, alleen de mogelijkheden zijn uh, beperkt. Van de, hoe beperkt? Is dat de coronamaatregelen? Of, uh... De coronamaatregelen, ja. Dat je alles op afspraak moet doen en niet meer spontaan kunt zeggen van... Hey, ik wil nu hier naartoe. Nou ja, even kijken. De, mijn klimhal die is twee kilometer fietsen, dus dat vind ik nog wel in de buurt. Uh, verder cultuur, ja, ik doe er niet zo heel erg veel mee. Wel eens naar de binnenstad uh, voor het optreden of zo. Uh, dus ja, ik zou, niet, ik zou hier zeggen, er is genoeg, want het is allemaal op fietsafstand, joh. Er, er is genoeg aanbod. Als je maar goed kijkt waar je heen kan gaan. Dus uh, je kan zeggen van, nou, ik ga naar een museum toe. Als je dat van tevoren even plant, bijvoorbeeld, ik wil graag uh, in november naar de tentoonstelling van de Rolling Stones in Groningen. Ja, dat moet ik dan wel plannen. Kijken of het mogelijk is, hoe ik moet komen. Kan ik met openbaar vervoer, ja of nee? Dus het is niet zo makkelijk meer als vroeger. Hoe belangrijk is de kunst, de cultuur en alles voor u? Is, is belangrijk. Ja, ja. Anders kan je niet uh, realiseren je droom, zeg ik, uh, die je geeft. Zuilen is heel oud, eigenlijk nog ouder dan Utrecht. De gemeente Zuilen is een trotse gemeenschap geweest, 2000 jaar lang. 1 januari 1954 werden ze opgeslokt door de gemeente Utrecht nadat Zuilen zich uh, uh, anderhalve eeuw uh, danig kranig had geweerd. Uh, tussen 1910 en 1953 zijn er ook heel wat grensconflicten geweest tussen de gemeente Utrecht en de gemeente Zuilen. Het was een hele grillige, wat onduidelijke grens tussen Zuilen en Utrecht. Die liep volgens een oude waterloop, de oude versie van de vecht, maar die is nogal eens veranderd. En al vanaf 1900 was de grens tussen Utrecht en Zuilen eigenlijk voor de gewone mensen niet te zien. En we staan hier bij een basaltpaal die hier is aangelegd om de grens aan te geven. En de grens loopt aan de andere kant door naar de Geraniumstraat, waar een prachtig verhaal over te vertellen is. En aan de linkerkant naar de Groen van Prinsterenstraat en de Abraham Kuiperstraat, waar ook een prachtig verhaal over te vertellen is. Kijkt u mee? Hier is een tegel aangebracht uh, waar al vanaf de 19e eeuw duidelijk was. Hier is de grens in ieder geval uh, inzichtelijk voor de mensen in Zuilen. Als je nu aan de linkerkant, de westkant van de Graadmestraat staat, dan sta je in de gemeente Zuilen. Als je net een meter aan de oostkant staat, sta je in Utrecht. Uh, er is hier elk jaar lang, tot 1954, een fanfarenkorps geweest dat bij een feestdag van de lokale heiligen uh, door het dorp, de, de gemeente Zuilen trok. En die zijn twee keer over de grens gegaan naar Utrecht, dus een meter te ver naar uh, het uh, oosten. En toen kregen ze een boete, want ze hadden alleen maar belasting betaald voor de fanfare in Zuilen. Met andere woorden, de 
fanfarenkorpsen en de actieve bewoners in Zuilen moeten heel erg oppassen, ook nu nog, of ze aan de westkant of aan de oostkant van de Geraniumstraat zich bevinden. Want pas op, Utrecht wil geld aan je verdienen. Als je hier in de Groen van Prinsterstraat stond tot 1 januari 1954, liep hier exact de grens. En dan zie je ook tussen de huizen hier dat er een grens van anderhalve meter loopt. Hier liep de grens. Hier heeft de gemeente Utrecht de grens niet willen duidelijk maken. Want, zei de gemeente Utrecht, het maakt ons niet uit. Want de mensen in Zuilen vinden het allemaal wel prima. En die horen toch wel bij ons of binnenkort bij ons. Terwijl de burgemeesters van Zuilen, Tuil van Seroskerk en daarna Obbe Noorbruis nadrukkelijk gevraagd hebben, zo blijkt uit wel 20 brieven uit het Utrechts archief in de jaren 20, 30 en 40, geef alsjeblieft die grens scherp aan, want dan weten de mensen exact waar ze wonen in Zuilen, hier aan de oostelijke kant. Dat heette toen de Groen van Prinsenrestraat 18 en 20, dat is nu omgenummerd naar 29 en 31. Of aan de westkant. Er waren dus veel grensconflicten, want in Zuilen betaalde je veel minder reinigingsbelasting dan in de gemeente Utrecht. In Zuilen had je heel wat andere voordelen die je in Utrecht niet had. En nogal wat mensen in Zuilen stonden natuurlijk op hun eigen cultuur, hun eigen geschiedenis. Dus Zuilen heeft zich met hand en tand verweerd tegen de annexatie door de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht... Zeker burgemeester de Ranits vanaf vlak na de oorlog tot 1970, de grote baas in de gemeente Utrecht, vond het allemaal niet nodig dat uh, Zuilen precies de herkenning kreeg en de scheiding kreeg tussen de gemeentegrens van Zuilen en Utrecht. Die zijn jullie horen tra straks toch bij ons. Of als er weer een verzoek kwam uit de gemeente Zuilen, uit de gemeenschap Zuilen vanaf 1 januari 1954, daar kunnen wij niet aan beginnen. Of wat denken ze wel niet? Ik hoop dat u heeft genoten van deze aflevering van U in de Wijk Zuilen. Als u meer wil kijken of terug wil kijken, kunt u eens terugvinden op de website U in de Wijk Zuilen. Tot de volgende keer!